Γεια σα. Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσουμε την κυκλική ορεινή διαδρομή που κάναμε στον Παρνασό, ξεκινώντα από το χωριό τη Θεωρέα που βρίσκεται στου πρόποδε του βουνού. Μόλι περάσαμε το παρόρι, κατευθυνόμαστε προ τη Θεωρέα. Θα κάνουμε μια διαδρομή που δεν είναι σηματοδοτημένη. Εδώ βλέπουμε τον Γιάννη, ο οδηγό. Και ελπίζουμε να βρούμε το μονοπάτι και κάποια στιγμή να την σηματοδοτήσουμε κιόλα. Η Θεωρέα βρίσκεται 165 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την Αθήνα και έχει σχετικά εύκολη πρόσβαση και με τρένο. Κορυφές του Παρνασσού και η καπέλη πέρα πίσω είναι τη δωρεά. Από δεξιά, θα πας. Έχουμε φτάσει στη δωρεά. Στο χωριό αυτό έζησε και είχε παρκαλεί ο ένας από τους ήρωες του 1821, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, η σπηλιά του οποίου είναι προσβάσιμη και επισκέψιμη και σε μικρή μόνο απόσταση πεζοπορίας από το χωριό. Πάμε τώρα στο αγάλμα του Αμβρούτσου. Στην περιοχή εδώ πέρα διέμενε και ο Οδυσσέας Αμβρούτσος. Η σπηλιά του ορμητήριου είναι κάπου πίσω από αυτού του λόφου, Αυτά τα βράχια. Υπάρχει μονοπάτι στο οποίο μπορούμε να πάμε. Άλλη φορά όμως. Αυτή είναι η χαράδρα της Βελίτσας. Και έχει και νερό από φαίνεται. Λογικό δεν εποχή. Εσύ ξέρεις που θα πας τώρα. Θα πάρεις τώρα που θα με πάνε. Γιορτή και θα με βγείτε από άλλα. Πού τους έγινε σαν κοινά. Έχει πολύ καλά εσύ διαδρόμους. Να πρόσαμε χαθούμε. Έλα Ελένη. Έφτασες. Να μην χαθούμε. Τη χαμοκέλα. Τη χαμοκέλα είσαι. Ωραία, έλα λίγο πιο πάνω. Έχει θέση για πάρκινγκ και θα μα δει. Είμαστε ένα μαλλιά και ένα καράφλα. Θα μα δει. Ωραία. Είναι ένα μαλλιά και ένα καράφλα. Τα να σε περάσω. Ε, για να μα ξεχωρίσει, επειδή μα έχει ξανά δει κοπέλα. Η πορεία που κάναμε είχε σκοπό την εξερέμιση και την πιθανότητα σηματοδότηση τη διαδρομή, η οποία οδηγεί στο ρέμα τη τρύπη και του καταράχτε τη. Τα άλλα δύο μέλη τη ομάδα ήταν ο Γιάννη, φίλο και συνοριβάτη. Και η Ελένη που κατέχει πολύ μεγάλη εμπειρία και με τη χρήση τη πηξίδα, χάρτη και GPS μα καθοδήγησε στι πλαγιέ και τα ρέματα τη περιοχή. Η διαδρομή μα ξεκίνησε από την Τιθορέα και ακολουθώντα το μονοπάτι παράλληλα στη χαράδρα τη Βελίτσα, κινηθήκαμε προ το ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Μέχρι σε αυτό το σημείο συναντήσαμε πολλού ντόπιου οι οποίοι επέστρεφαν από το Εκκλησάκι, μια και η εκδρομή μα έγινε στι 23 Τετάρτου ανήμερα του Αγίου Γεωργίου. Γεια σα. Ναι, πολλά. Τι άλλο να κάνουμε, εμεί οι γυναίκε είμαστε. Στο φυσάκι συνδέσαμε για μια παρέα στην οποία βρίσκονταν και ο ίδιο ο Δοσφίλη. Ε, μέτσο, το λίγο πιο κάτω. Κάποιοι από αυτού μα αποφάρουν λέγοντα πω δεν θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε, επειδή πάμε λάθο. Όχι, όχι, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε αυτό το μονοπάτι. Φυσικά όμω προσφέρθηκαν να μα εξυπηρετήσουν και να έρθουν να μα πάρουμε και τα χέρια αν θέλαμε. Σε περίπτωση που κουραζόμασταν. Σε κάποιο σημείο υπάρχει πρόσβαση με αγροτικό δρόμο, αλλά θα πρέπει πρώτα να βγει στα 10 χιλιόμετρα. Για το αγροτικό, ναι. Απλά δεν μπορούσαμε να έρθουμε νωρίτερα, γι' αυτό τελικά δεν ήρθε. Λέει δεν θα μπορούσε. Θα είναι πολύ εύκολο να πούμε να πούμε να πούμε να πούμε από εκεί μεριά. Είναι πολύ πιο εύκολο να κατεβείτε. Επόμενο σταθμό μα ήταν η Αχλαδίτσα, όπου μονοπάτι υπάρχει μέχρι τα μέσα τη διαδρομή. Από εκεί και πέρα. Και καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδρομή άρχισε η περιπέτειά μα, διασχίσαμε σάρε. Ρε! Λαμού. Άντε να φύγει εδώ κάτω. Πίκνη βλάστηση. Έχω την εντύπωση πω έχουμε χαθεί βασικά λίγο. Τα παιδιά λένε ότι βρίσκουν πάνω να βρουν το μονοπάτι, ότι συγκλίνουμε. Αλλά εγώ νομίζω πω έχουμε χαθεί. Το βρήκαμε! Το μέρος δεν εύκολο είναι για μένα που είμαι ψηλός. Σκαρφαλώσαμε κατσάβραχα. Κατεβήκαμε πλαγιές. Ανεβήκαμε και ξανακατεβήκαμε μέχρι να βγουν το δρόμο. Επικίνδυνε αποστολέ. Γιάννη, έλα, το έχει. Πάμε, πάμε. 
Έλα, κρατήσου καλά, ρε, μην κρατιέσαι έτσι. Ποπ, έλα, εντάξει. Ναι. Απλά σου λέω, το λέω με τη φάση ότι είδες κιόλας. Από τον Άγιο Γεώργιο φτάσαμε σε ένα ξέφωτο με απίστευτη θέα όπου και κάναμε την πρώτη στάση μας. Επόμενη στάση υποτιστήδε. Ήταν μια χαράδρα με ένα ρέμα στο βάθο. Όμορφη θέα όπου και κάναμε ένα διάλειμμα για φωτογραφίε. Τι δεν παίρνει κάπου, είχε κάθε τα γκρεμνά και δεν παίρνει. Στη συνέχεια κατεβήκαμε στο ρέμα τη Χαράδρα και περνώντα απέναντι, συνεχίσαμε προ το σημείο που ήταν ο κύριο στόχο μα, το ρέμα τη Τρίπη. Κατευθυνόμαστε προ το ρέμα. Από ό,τι έχω καταλάβει, θα περάσουμε απέναντι από το ρέμα εδώ πέρα. Συνεχίζουμε την πορεία μα. Ανεβοκατεβαίνοντα τι δημοπλαγιέ για να κινούμαστε στο θεωρητικό μονοπάτι του GPS τη Ελένη, φτάσαμε τελικά στον προορισμό μα. Ναι, ναι. Κι άλλες μέντες εδώ. Το μέρος είναι απίστευτο. Ο δρόμος φαίνεται να συνεχίζει από την πέρα πίσω Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα πάμε Για να μην καθυστερήσουμε στην επιστροφή Οπότε απλά μπορούσαμε να συνεχίσουμε το μέρος Αν είναι σωστό Θα το έχουμε για άλλη φορά Τώρα πάμε πίσω και να καθυστερήσουμε Επόμενη μας τάση οι τσάρες Λίγο η κούραση Λίγο το κακοτράχυλο έδαφο, η χαμηλή βλάστηση και τα 10 χιλιόμετρα που είχαμε ήδη κάνει ω τότε μα κούρασαν αρκετά. Φτάσαμε όμω μετά από κάμποση ώρα ανεβοκατεβαίνοντα για άλλη μια φορά, στο σημείο που αποτελεί χώρο για κατασκήνωση για όσοι επιθυμούν να φτάσουν στη Λιάκουρα, την ψωότερη κορυφή του Παρνασού. Σημείο και μετά η διαδρομή μα φάνηκε περίπατο αφού υπάρχει μονοπάτι με μικρέ κλήσει και οδηγεί στον Άγιο Ιωάννη όπου κάναμε και την τελευταία μα στάση. Ε, εντελώ. Δεν είμαστε, δεν είμαστε, δεν είμαστε. Το οποίο συγκλονιστικό, μπορώ να πω, είναι ο βράχος. Επιβλητικός, στέκει. επιβλητικότατος. επιβλητικότατος. Η Ελένη έχει πάρει φορά. Η Ελένη έχει μετρήσει την αντίστοιχη μέχρι στη μέχρι τη στάση. Η Ελένη κάτι λέει, αλλά δεν καταλαβαίνω. Η 
Ελένη, πόσο είμαστε, 8, 7. Ανά, αντίστροφη μέτρηση. Ναι, πω πω, δες εδώ. Ε, κοιτά, γαμάτο, ε. Αυτή τη στιγμή μπορείς να πεις ότι κάτι σου αρέσει ή όχι. Είναι πολύ όμορφο, παιδιά. Η αίσθηση που θα βέβαια μετά θα είναι ακόμα πιο όμορφη. Δεν με έχεις πεις ακόμα καθόλου. Είναι πάρα πολύ πιο όμορφο, αλλά... Δεν με έχεις πεις ακόμα. Στην ταβέρνα θα είναι ακόμα πιο όμορφη. Μα έχει πιάσει και νυχτά. Παρελόν να πατήσουμε στα νερά. Τίχω δεν είναι κάτι άλλο. Προχωράμε στο σκοτάδι. Ε, μιλάω ρε, κάνω περιγραφή. Δεν πειράζω, να συνεχίζουμε. Πακάτ. Περιμένω να φάμε. Πάμε στο. Το σύγκλινο του Γιάννη. Ναι. Τι λέγαμε, Γιάννη. Μου λέγε τι είναι, Ελένη. Στην ανηφόρα ανέβα, θα πάνω, προς τα πάνω. <laughs> και μου έλεγε πόσο βρε λένε, μου συγκλίνω, 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 ναι. Και μου έλεγε Γιάννη σε γαγωμή, μου λέει συγκλίνω. Αφού φτάσαμε πάλι τη Θεωρέα, η τελευταία μας και πολύ σημαντική στάση <στονίκη> ήταν σε μια ταβέρνα <στονίκη> της περιοχής, όπου αναπληρώσαμε το παραπάνω βέβαια τις θερμίδες που κάψαμε όλη τη μέρα. <στονίκη> Έχεις νεκαρδούλες 